Bună ziua! În acest video să discutăm despre pompa de apă, rolul acesteia și ce se întâmplă când aceasta este defectă. Pompa de apă are rolul de a circula apa, de a o duce de la motor, să meargă în radiator, să se răcească și să ajungă din nou în motor pentru a prelua căldura și a ajuta la răcirea motorului. Ce se întâmplă când aceasta nu mai funcționează? De obicei, pompa curge. Foarte rare sunt cazurile în care nu mai circula apa. Ce se întâmplă atunci când curge pompa? Depinde. Dacă pompa este în interiorul motorului sau axul care este angrenat are legătură cu interiorul motorului și ajunge uleiul aici, atunci apa va intra în ulei, în motor și se va amesteca schimbând culoarea uleiului. Uleiul se face maroniu și face ca un fel de spumă. În cazul în care este în exterior, deci nu are legătură cu motorul, o să o vedeți că vă pică. Deci pică și curge, pierdeți din lichidul de răcire. Acum, cum identificăm problema la pompa de apă și cum o reparăm. Ce se poate întâmpla? Deci ce avem înăuntru pompei de, de apă? Haideți să o desfacem și vă explicăm exact rolul fiecarei componente și ce se întâmplă când fiecare componentă se defectează. Acum, înainte de asta, deci să vă explic în mare. Avem înăuntru pompei un rotor avem aici pompa de linhai, așa, ca principiu de funcționare toate pompele de apă sunt la fel. Acesta este rotorul, deci acesta efectiv plimbă apa, se învârte și cu ajutorul acestor paleți împinge apa și o face să circule prin sistemul de răcire. Axul acesta este angrenat mai departe de ceva de la motor. Așa, când paleții aceștia se rup sau axul nu se mai învârte, apa nu se mai circule prin motor. Deci chiar dacă pompa nu curge și nu pierdeți lichid de răcire, dar apa nu o să vă mai circule. Apoi, un alt defect mai uzual este atunci când se duce presetupa, defect ce avem și la această pompă. Atunci când se duce presetupa, pompa începe să curgă. Deci apa dinăuntru de la... Paleții aceștia nu trebuie să ajungă în partea aceasta. Ca să izoleze apa, această piesă are legătură cu izolatul, se numește presetupă și este un fel de simering. Dar este un simering, are și un arc și este dintr-un material mai... este o ceramică, este ceva mai deosebit. Ca să reziste la, la pompa de apă. Ok. Haideți să vedeți cum depistăm atunci când avem această presetupă defectă. O să băgăm presiune cu ajutorul compresorului pe gaura pe unde circulă apa și să vedeți ce se întâmplă la această pompă care este defectă. Deci nu știu dacă auziți, stați să vedeți mai exact. Deci observați, curge pe la această gaură pe aici, da? Acum să vedeți și o pompă care este nouă, da? Și nu este defectă. Să observați că nu, nu se facă, vedeți că nu dă, da? E spre deosebire de cealaltă unde se umflă și se vede clar că pe aici răsuflă, la aceasta nu, nu răsuflă. Asta înseamnă că presetupa este dusă. O să o desfacem să o schimbăm să vedeți ce este înăuntru. Ok? Ca să desfacem acest tip de pompă de apă avem trei șuruburi. Le desfacem.
Ia cum putem să o desfacem. Aici avem o garnitură. Așa. Și aici este rotorul. Deci partea aceasta, camera aceasta, unde este rotorul, trebuie să fie tanșă. Adică apa să nu treacă de aici. Deci din camera aceasta nu trebuie să iasă apa în partea cealaltă. Dacă trece, o să curgă. Aici, sub rotor, este presetul, poate care vă spuneam. Ca să desfacem mai departe, trebuie să scoatem această siguranță. Așa, apoi avem un julment și presetupa respectivă. Ok, acesta este axul. Ne uităm și pe el să nu avem grad de uzură aici. Dar în cazul în care este grad de uzură, trebuie să schimbăm și pe acesta. Degeaba schimbăm doar presetupa. Și aceasta este presetupa, care în mod normal trebuie să etanșeze, să nu treacă apa în partea cealaltă. Ok, mai departe pentru a scoate presetupa, o să scoatem prima oară rulmentul ca să putem să depresăm presetupa și o să, apoi o să băgăm înapoi presetupa nouă și simeringul și rulmentul. Ok, așa arată simeringul, rulmentul și așa arată după ce le-am scos. Aici este presetupa și partea din spate de la presetupa. Și, deci, observați, ea pe la găurica aceasta dădea între presetupă și simering. Dacă tot am desfăcut-o, îi scoatem și îi schimbăm și simeringul. Având în vedere că nu ne ieșea în partea aceasta decât pe la găurica aceasta, înseamnă că simeringul era bun. Dar preventiv o să-l schimbăm și pe acesta. Acum depresăm și presetupa. Okay, am scos și presetupa. Aceasta este presetupa, cea veche. O să curățăm bine corpul și o să presăm piesele noi. Acesta este simeringul nou, acesta este presetupa nouă și rulmentul nou. Ok, gata, am presat și rulmentul și presetupa, totul. Așa, nu v-am arătat aici, mai avem o parte, nu întotdeauna kitul de presetupa vine împreună cu acest mic... Simering, da? deci este băgat aici în ax, uitați cum arată rotorul fără el, pe acesta etanșează presetupa, deci aici pe partea aceasta albă, gata, le-am băgat, acum putem să punem axul, schimbăm bineînțeles și garnitura, dar punem axul, apoi punem siguranță, Gata, am pus și siguranța. Ok, mai departe punem garnitura. Așa, capacul. Strângem șuruburile și apoi facem proba din nou cu presiune să vedem dacă mai curge. Ok, așa arată după ce am remontat-o, am strâns tot, o să facem proba la fel, să vedem dacă mai răsuflă. După cum vedeți, ok, după cum vedeți, nu mai răsuflă, da, deci am reușit. Cam, cam așa se repară o pompă de apă. Aceasta este o pompă de apă de Linhai, dar v-am spus, principiul de funcționare este fix la fel chiar și la mașini. De obicei, presetupa este cel mai uzual lucru care se defectează, apoi rotorul. Cel mai greu este să, să fie corpul efectiv al pompei. 
dar depinde și de costuri. De multe ori piesele componente sunt mai scumpe decât pompa întreagă. Cam asta a fost. Vă mulțumim pentru vizionare și nu uitați like și abonare la canalul nostru.